আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বিদেশি কারো খবরদারির কাছে নতজন হবে না বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী বন্ধু বম বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করছে সরকার ঋণে নয় ভাগ সুদের সীমা থাকছে না বাজার ভিত্তিক হচ্ছে ডলারের দাম মূল্যস্ফীতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা এবং সৌদি আরবে জিল হজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে সাতাশ জুন পবিত্র হজ ঈদুল আজহা আঠাশ জুন শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বিদেশে কারো খবরদারির কাছে বাংলাদেশ নতজন হবে না বলে আবারও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এস এস এফ এর সাঁত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তিনি বলেন উন্নয়নের স্বার্থে যেসব দেশের সাথে বন্ধুত্ব রাখা দরকার তাদের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করছে সরকার এ সময় সব বাধা ও ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে আত্মবিশ্বাসের সাথে এস এস এফ সদস্যদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদের রিপোর্ট পেশাগত দক্ষতার সাথে দেশের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দিয়ে আসছে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স এস এস এফ নিজ কার্যালয়ে এই ফোর্সের সাঁত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদেরকে পেশাদারিত্ব সততা শৃঙ্খলার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান প্রযুক্তি ব্যবহার আজকে যেমন আমাদের স্বপ্ন দুয়ার খুলে দিয়েছে সেই সাথে সাথে অনেক শঙ্কাও সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ আমি মনে করি যে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এর ধরনও পাল্টে যাচ্ছে প্রযুক্তি এক ধরনের কার্যক্রমে নতুনভাবে এই আশঙ্কা বা নিরাপত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদেরকেও এ সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে নিজেদের আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ওপর জোর দেন সরকার প্রধান স্বাধীন সার্বভৌম দেশ আমাদের স্বাধীন জাতি আমরা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করি আমরা আমাদের দেশ পেয়েছি কারো কারো খবরদারির কাছে নতজনও আমরা হব না এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য যার সাথে বন্ধুত্ব করা দরকার এবং যা যা করা দরকার আমরা সেইভাবেই কাজ করে যাচ্ছি আর সেই সাথে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথেও একটা সুসম্পর্ক বজায় রেখে ব্যবসা বাণিজ্যর প্রসার ঘটানোর ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে এখনও চক্রান্ত অব্যাহত আছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী অনেক বাধা অনেক সহযন্ত্র হবে বারবার এসেছে কিন্তু সেগুলো অতিক্রম করেই কিন্তু আমরা বিজয় অর্জন করেছি কাজে এখনও অনেক বাধা অনেক চক্রান্ত আছে কারণ একটা দেশ যখন এত দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে সেটা অনেকেই হয়তো সহ্য করতে পারে না সেই জন্যে নানা ধরনের মানে উৎপাদন শুরু করে তো সেগুলি নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই সবসময় আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে হবে পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংকে করা জবাবের পর সবাই বাংলাদেশকে এখন সমীহের চোখে দেখে বলেও জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা ঢাকা আগামী অক্টোবরে মেট্রো রেলের আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেট্রো রেলের ছয় নম্বর লেনের কাজে অগ্রগতি বিষয়ক সেমিনারে এ কথা জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের পরে ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন দাওয়াত ছাড়াই নালিশ করতে বিদেশিদের কাছে যায় বিএনপি তবে রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকতে আওয়ামী লীগের ভরসা কেবল দেশের জনগণ সৈয়দ রিয়াজের রিপোর্ট ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে রাজধানীর উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রো রেল বাস্তবায়নের প্রকল্প হাতে নেয় সরকার এর অংশ হিসাবে প্রায় ছ মাস আগে দু সালের ডিসেম্বরে উত্তরা থেকে আগারগাঁও অংশের মেট্রো রেলের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেট্রো রেলের পরবর্তী কাজের অগ্রগতি বিষয়ক এই সেমিনারে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশে মেট্রো রেল চলাচল শুরু হবে আগামী অক্টোবরে আগামী অক্টোবর মাসে মতিঝিল অংশ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা উদ্বোধন করবে সেমিনার পরবর্তী ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন সরকার দেশ ও জনগণের সেবায় বদ্ধপরিকর 
আওয়ামী লীগ সব সময় জনগণকে সাথে নিয়ে রাজনীতি করে বলেও জানান তিনি বিএনপি নেতারা তারা কি জানেন যে তাদের দলের অনেকেও নির্বাচনের জন্য তলে তলে প্রস্তুতি নিচ্ছে অনেক দল নির্বাচন করবে বিএনপি করবে না বলে অন্যেরা নির্বাচন বয়কট করবে একথা তারা যদি মনে করে বোকার স্বর্গে বাস করছে আওয়ামী লীগ হেরে গেলে সেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে বলে মনে করে বিএনপি এমন মন্তব্য করে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন যখনই রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয় তখনই দলটি সন্ত্রাসের পথে পা বাড়ায় সবাইকে ধন্যবাদ সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা কারো কাছে গিয়ে নালিশ করেনি বরং বিদেশিরাই বিএনপিকে ডেকে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার বিহীন বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চায় বলে জানিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে তিনি অভিযোগ করেন কয়েকটি মেগা প্রকল্প দেখে উন্নয়নের নামে দেশের মানুষের সাথে প্রতারণা করছে সরকার মনুল হাসানের রিপোর্ট জিয়া পরিবারের তিন প্রজন্মের রাজনীতি আর দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা অবদান নিয়ে লেখা বইয়ের মোরক উন্মোচন করেন বিএনপি মহাসচিব সহ অতিথিরা মির্জা ফখরুল বলেন বর্তমান সরকার জিয়া পরিবারকে যে কোনো উপায়ে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা উন্নয়নের কথা বলে সারা দেশে দুর্নীতি লুটপাটের মহোৎসব করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি গত চোদ্দ পনেরো বছর ধরে স্টিম রোলার চালাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের উপরে এখন আমার নতুন ধোয়া দিয়েছে যে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা এবং গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য তাদের নাকি থাকা উচিত মানুষের যদি জীবনযাত্রার মান উন্নত না হয় তার খাদ্য যদি না থাকে তার ফুড সিকিউরিটি যদি না হয় তার যদি আয়ের পথটাকে নিশ্চিত না হয় তার যদি কর্মসংস্থার সুযোগ সৃষ্টি হয় সেটাকে আমি উন্নয়ন বলবো কোথ থেকে আজকে কী অবস্থা হয়েছে আজকে খুব পরিষ্কার হয়ে দেখা যাচ্ছে যে অর্থনীতি একদম ভেঙে পড়েছে নির্বাচনের নামে আর কোনো প্রহসন দেশের মানুষ মেনে নেবে না জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন বিশ্বের গণতন্ত্রকামী দেশগুলো বাংলাদেশে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছে ওরা বারবার করে বলে যে আমরা নির্বাচন দিচ্ছি তো নির্বাচন চাই একটা ভালো নির্বাচন হবে কথা দিচ্ছি আরে মানুষ বিশ্বাস করবে কি করে তোমাকে তুই যদি ভালো নির্বাচন দেবে কোন দিন আমলিক ভালো নির্বাচন করেছে ক্ষমতায় থেকে কোনো দিন না তুই একবার দুবার বোকা বানাতে পারো বারবার বোকা বানাতে পারো না আমরা বিদেশিদের কাছে যাই না মাঝে মাঝে বিদেশিরা আমাদের ডাকে জানতে যান যে দেশে কি হচ্ছে তোমরা কি করতে চাও ওদের কাছে সাহেব বলছেন যে আপনার ভিসা নীতি করেন করুন আমাদের কিছু যায় আসে না ভিসা নীতি আমরাও করতে পারি কি এর উত্তর কি দেবো বলেন তো এখন করেন আপনারাও ভিসা নীতি করেন না দেখি বিএনপি মহাসচিব জামালপুরে আওয়ামী লীগ নেতার হাতে সাংবাদিক নাদিম হত্যা আর ডিবি হেফাজতে আলাউদ্দিন নামে এক কেয়ারটেকারের মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়ে বিচার দাবি করেন ময়রুল হাসান এটিএন বাংলা ঢাকা ঋণের সুধারে সীমা তুলে দিয়ে আগামী ছয় মাসের জন্য নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক এবারে মুদ্রানীতিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মূল্যস্ফীতিকে বাজার ভিত্তিক ডলারের দাম সুধার বেসরকারি খাতে ঋণ বিতরণ রিজার্ভ গণনায় কাঠামোগত পরিবর্তন এনে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক এ নীতি প্রকাশ অনুষ্ঠানে গভর্নর আব্দুর রফ তারুকদা জানান আইএফএফ এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে এখন থেকে রিজার্ভ গণনা করা হবে শারফুল আলমের রিপোর্ট অতিরিক্ত দামে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি হচ্ছে যা এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি এ পরিস্থিতির মধ্যে আগামী ছয় মাসের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির চাপকে আমলে নিয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দেশীয় উৎপাদন ও বিনিয়োগকে ঘোষণা অনুযায়ী বহুল আলোচিত ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নয় ভাগ আর থাকছে না একশো বিরাশি দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের গড় সুধারের সাথে তিন ভাগ সুদ যোগ করতে পারবে ব্যাংকগুলো সুধার সহ আর্থিক কাঠামোর চারটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে নতুন নীতিতে সংস্কার করা হয়েছে বললেন গভর্নর কথা বলেন আইএমএফ এর মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়েও আমরা মানিটারি সাপ্লাইকে টার্গেটকে বাদ দিয়ে আমরা এবারে ইন্টারেস্ট রেট 
টার্গেটিং করে মাইন্ডি পলিসি করেছে যে যে জন্য আপনি দেখেছেন যে আমরা একটা মিড একটা রেট থাকবে রেপো এর সাথে টু পারসেন্ট প্লাস টু পারসেন্ট মাইনাস একটা করিডোর আপনারা জানেন যে একটা নয় পারসেন্ট একটা লেন্ডিং রেট ক্যাপ ছিল সেটাকে আমরা মোটামুটি মার্কেট বেস করে ফেলেছি একটা ছয় মাসের ওয়েটেড অ্যাভারেজ এবং একটা মুভিং অ্যাভারেজ হবে এক মাস বাদ যাবে এক মাস অ্যাড হবে সো তার সাথে একটা মার্জিন ম্যাক্সিমাম থ্রি পারসেন্ট ফর ব্যাংকস অ্যান্ড ফাইভ পারসেন্ট ফর নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন রপ্তানি প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াতে বিলাসীপূর্ণ আমদানিকে আরও বেশি নিরুৎসাহিত করছে বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রশ্নের জবাবে গভর্নর জানান দেশে আটটি ব্যাংক তারল্য সংকটে রয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সরকার সেসব ব্যাংককে নীতি সহায়তা দিয়ে সুশাসন নিশ্চিত করতে চায় জামালপুরের সাংবাদিক নাদিম হত্যা মামলার প্রধান আসামি মাহমুদুর আলম বাবুর পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর আহমেদের আদালতে মামলার আরও বারো আসামির বিভিন্ন মেয়াদের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয় এদিকে সাংবাদিক নাদিম হত্যার বিচার গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত শেষ করার কথা জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক হুমান জিস্তির রিপোর্ট জামালপুরে সাংবাদিক গোলাম রাব্বানী নাদিম হত্যার ঘটনায় এ পর্যন্ত তেরো জনকে গ্রেপ্তার করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রধান আসামি বাবু সহ গ্রেপ্তারকৃতদের রোববার আদালতে হাজির করা হলে প্রত্যেক আসামির তিন দিনের রিমান্ড চায় রাষ্ট্রপক্ষ শুনানি শেষে প্রধান আসামি বাবুর পাঁচ দিন সহ তেরো আসামির বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত আমরা বলেছি যে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত ছিল যারা প্ল্যান করেছে কোথায় কিভাবে এই প্ল্যান করেছে এবং যেহেতু রাতের আধারে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে কে কে এই ঘটনার সাথে আরও জড়িত ছিল তাদের হাতে কি ছিল কি কি অস্ত্র দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে এবং তাদের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল এই সকল বিষয় উদ্ঘাটনের জন্য পাঁচ দিনের রিমান্ড প্রয়োজন এদিকে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে আইনমন্ত্রী জানান সাংবাদিক নাদিম হত্যার তদন্ত শেষ করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হবে সাংবাদিক হত্যার বিষয়টি দুঃখজনক মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন এই মামলার সুষ্ঠু বিচারে সর্বোচ্চ নজর রাখা হবে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে পারি এই বলে যে তদন্ত শেষ হওয়ার পরে এই মামলা অবশ্য দ্রুত বিচার আদালতে দ্রুততম সময়ে ন্যায় বিচার এবং সুষ্ঠু বিচারের ক্ষেত্রে যেখানে যাওয়া উচিত সেখানেই নেওয়া হবে দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশের জেরে গত বুধবার রাতে বকশীগঞ্জ পাঠহাটি এলাকায় সাদুরপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান বাবুর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা সাংবাদিক নাদিমকে পিটিয়ে ও ইট দিয়ে মাথা থেতলে গুরুতর আহত করে পরদিন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান নাদিম হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা সৌদি আরবের আকাশে পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে আগামী দশ জিলহজ বা আঠাশ জুন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে উদযাপিত হবে ঈদুল আজহা সৌদি চাঁদ দেখা কমিটি জানায় সাতাশ জুন আরাফা দিবস বা হজ পালিত হবে পরদিন ঈদুল আজহার জামাত শেষে পশু কোরবানি ও মাথা মণ্ডনের মধ্য দিয়ে হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করবেন হাজিরা সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে একই দিনে কোরবানি ঈদ উদযাপন করবে বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশে আজ সন্ধ্যায় বৈঠকে বসছে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি পবিত্র ঈদুল আজহায় সারা দেশে চার হাজার তিনশো নিরানব্বইটি পশুর হাট বসবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ঈদ উপলক্ষে গোয়েন্দা সতর্কতা বাড়ানো হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন ফেরিঘাট নৌঘাটের সতর্ক অবস্থানে থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জোরদার করা হবে শিল্প এলাকার নিরাপত্তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সভা শেষে এসব কথা জানান মন্ত্রী তিনি বলেন সারা দেশে সড়ক মহাসড়কে পশুর হাট বসানোয় নিষেধাজ্ঞা থাকছে বাঙালি ও বিদেশি সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন তৈরির লক্ষ্যে প্যারিসে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্বরলিপি শিল্পী গোষ্ঠী ফ্রান্স মঙ্গল শোভাযাত্রার মাধ্যমে এ সূচনা হয় পরে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন অল ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব কাজী এনায়তুল্লাহ ইনু প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি সংগঠনের সভাপতি ইমদাদুল হক স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন আলোচনা শেষে গান পরিবেশন করেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আগুন ও লুইপা নেচে গিয়ে বৈশাখী উৎসবে মাতেন প্রবাসীরা 
বাংলা সাহিত্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান কখনোই ভুলবার নয় বলে মন্তব্য করেছেন এটিএন বাংলা এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন এ সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে সাহিত্যবোধ গড়ে তুলতে রবীন্দ্র ও নজরুল চর্চার বিকল্প নেই বলে জানান ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ ইমদাদুল্লাহ বাবু রিপোর্ট একশো বাষট্টিতম রবীন্দ্র ও একশো চব্বিশতম নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সংবর্ধনার আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানে বিজয়ী বদ্রুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ এবং তেজগাঁও কলেজের বিতার্কিকদের সংবর্ধনা দেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান রবীন্দ্র এবং নজরুল ওনাদের যে সৃষ্টি চর্চা করতে হবে এটা সুযোগ করে দিল আরেকবার এটিএন বাংলা ডেমোক্রেসির আয়োজনটাই আমি মনে করি এই তরুণ প্রজন্মকে বিপথে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে অনুষ্ঠানে সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার তাগিদ দেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ একজন সেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার কলম ধরেছিলেন আরেকজন ব্রিটিশ শাসকরা তাকে নাইট উপাধি দিলেন সেই নাইট উপাধি তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে এখন কি হচ্ছে আমরা যে জাতীয় পুরস্কারগুলির কথা ধরি সেখানে স্বজন পীড়ি চলে সেখানে রাজনীতি চলে রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমি সরকারের কাছে রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাশা করতে চাই উপযুক্ত ব্যক্তিকে যাতে জাতীয় পুরস্কার জাতীয় পদকে ভূষিত করা হয় এ সময় এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান জানান ভারত সংশ্লিষ্টতা থাকায় একাত্তরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুলের বহু বই পাক সেনারা পুড়িয়ে ফেললেও থামেনি তাদের সৃষ্টির চর্চা আমার বাবা ব্যবসা করতে যাইতেন কলকাতায় যে এক বস্তা বই নিয়ে আসতো আর সমান চোখে দেখতে মহান দুই কবিকে নিয়ে প্রতিযোগিতায় সফলতা অর্জনের জন্য বিতার্কিকদের সাধুবাদ জানান তিনি বাবা মার পর যদি সম্মান কারো দিতে শিক্ষককে দিবে যদি এরকম হয় যে আপনি প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন আমি তাদের প্রতি অনুরোধ রাখবো একটি বারের জন্য হলেও আপনার শিক্ষককে আপনার চেয়ারে বসতে দিবেন পরে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান বেইজিং এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠকে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেছে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পরাশক্তি নানা বিষয়ে টানাপোড়নের মধ্যে রোববার চীনের রাজধানীতে পা রাখেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন দুদিনের সফরের শুরুতে বৈঠক করেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং এর সাথে এ সময় পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি থেকে বেরিয়ে এসে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের তাগিদ দেন ব্লিঙ্কেন এ সময় চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্থিতিশীল ও গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় বেইজিং তাইওয়ান ইস্যুকে দুদেশের সম্পর্কে ঝুঁকি হিসেবেও উল্লেখ করেন তিনি এবারে পাটেক্স খেলার খবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সে মুগ্ধ বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ চন্ডিকা হাথুরু সিংহে তবে আফগানদের বিপক্ষে আসন্ন ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি সিরিজ চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করেন তিনি এদিকে ইঞ্জুরি থেকে ফিরে প্রথমবার ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান পরাগার মানি রিপোর্ট আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট জয়ের পর টাইগারদের লক্ষ্য এবার ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজে সেই ধারা অব্যাহত রাখা বৃষ্টিতে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ঐচ্ছিক অনুশীলন বাতিল হলেও একাডেমি মাঠে নিজেদের প্রস্তুতি সারেন সাকিব আল হাসান ও তামিম ইকবাল নিজেকে ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে নেটে দীর্ঘ সময় ব্যাটিং অনুশীলন করেন এই দুই তারকা ক্রিকেটার টেস্টে দাপুটে যেয়ার চব্বিশ ঘন্টা পার না হতেই হাতুরা সিংহে জানান তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স মুগ্ধ করেছে তাকে ভাগ্য বলতে কিছু নেই এখানে ভাগ্য নিজেকেই গড়তে হবে নিশ্চিতভাবে জাকির আর জয় লম্বা সময়ের জন্য থাকবে জাকিরের রেকর্ড দেখুন 
তিন টেস্টে দুই সেঞ্চুরি করেছে নয় টেস্টে জয়ের একটি অ্যাভেজ সেঞ্চুরি এবং বড় ফিফটি আছে অনেকেই ভালো খেলছে কিন্তু আমি এগারো জনের বেশি একসাথে খেলাতে পারব না টেস্টে আফগানিস্তান দলের প্রধান বোলার রশিদ খান না থাকলেও ওয়ান ডেও টি টোয়েন্টি সিরিজে ঠিকই থাকছেন ফিরেছেন অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবীও তাদের বিপক্ষে ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি সিরিজটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে বলে মনে করছেন কোচ আফগানিস্তানের বোলিং আমাদের জন্য বড় হুমকি তাদের বোলিং আমাদেরকে সিরিয়াস ভাবে নিতে হবে স্পিনের সঙ্গে তাদের পেসাররাও বেশ ভালো এদিকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিবি আগামী ১৪ ও ১৬ জুলাই সিলেটে হবে টি টোয়েন্টি সিরিজ পরাগামান এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করা আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বিদেশে কারো খবরদারির কাছে নতজন হবে না বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করছে সরকার ঋণে নয় ভাগ সুদে সীমা থাকছে না বাজার ভিত্তিক হচ্ছে ডলারের দাম মূল্যস্ফীতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা এবং সৌদি আরবের জিল হজ মাসে চাঁদ দেখা গেছে সাতাশ জুন পবিত্র হজ ঈদুল আজহা আঠাশ জুন দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে